ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്ന മഞ്ഞുപാളികളാണ് ഗ്രീൻലാൻഡിലേത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഹിമാലയത്തിലെയും അന്റാർട്ടിക്കയിലെയും മഞ്ഞുപാളികളെയെല്ലാം പിന്നിലാക്കും പക്ഷേ നിരീക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ഗ്രീൻലാൻഡിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ചില മഞ്ഞുപാളികൾക്ക് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നു ശൈത്യകാലത്തിന് ശേഷം വേനൽക്കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞുപാളികളുടെ വിപരീത ദിശയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകിയൊലിച്ച് വലിപ്പം കുറയുന്നു എന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതിനാൽ തന്നെ ചില മഞ്ഞുപാളികൾക്ക് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് തോന്നേണ്ടത് പക്ഷേ മഞ്ഞുപാളികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിപരീത ദിശയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഒട്ടും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ മഞ്ഞുമല ഉത്ഭവിച്ചത് പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഈ ജാക്കോബ് ഷാവൻ മഞ്ഞുപാളിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി തുടർച്ചയായി ഈ മഞ്ഞുപാളി ഉരുകിയൊലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമൂലം ജാക്കോബ് ഷാവൻ മഞ്ഞുപാളി ഏറെ മെലിയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുപാളി വീണ്ടും വളരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജാക്കോബ് ഷാവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്ര മേഖലയെ ബഫീൻ ബേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ അനുദിനം ചൂട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ബഫീൻ ബേ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് തണുത്ത നീരൊഴുക്കുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയതായി നാസ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മേഖലയിലെ സമുദ്രം തണുക്കാനും തുടങ്ങി ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ച എന്ന പോലെയാണ് ജാക്കോബ് ഷാവൻ മഞ്ഞുപാളി വലുതാകുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത് ജാക്കോബ് ഷാവനിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന മഞ്ഞുകട്ടകളുടെ അളവ് കുറയുന്നതായും ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ സമുദ്രത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായും നിരീക്ഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി എന്നാൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓസിലേഷൻ എന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ജാക്കോബ് ഷാൻ മഞ്ഞുപാളിക്കും തെക്കു ഭാഗത്തായി വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം രൂപപ്പെട്ടത് എല്ലാ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷം വരെ ഈ പ്രതിഭാസം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രതിഭാസം മൂലം സമുദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഫലമായി മർദ്ദത്തിലെ മാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായ സമുദ്രം ചൂട് പിടിക്കാനോ തണുക്കാനോ തുടങ്ങും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ സമുദ്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം താഴ്ന്നിരുന്നു ഇത് വടക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത സമുദ്രജലം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്താൻ കാരണമായി ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ സമുദ്രജലത്തിന്റെ വരവ് ഗ്രീൻലാൻഡിന് ചുറ്റുമുള്ള അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ താപനിലയിൽ ശരാശരി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ് വരുത്തി ഇതാണ് ക്രമേണ ജാക്കോഷാൻ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വലിപ്പം കൂടാൻ സഹായിച്ചത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്